Hello students. In this video, we shall discuss about what is ionic bond. What is ionic bond? So what is ionic bond generally? So ionic bond uh, is formed between uh, two ions only. Generally cations and uh, anion. So what is cation? Cation is nothing but it is a positively charged particle. Positively charged particle. Then anion is what? Anion is a negatively charged particle is called anion. So whenever there is attraction force between these two oppositely charged uh, species, then there is a bond formation takes place. That bond is called ionic bond. So Orlandi bond ni eman bilisar ionic bond and bilisar ionic bond gender ka cation ki and anion ki marjana form hotundi. So mar eppadu hi cation eppadu form hotundi, anion eppadu form hotundi. So cation ane di uh, general ga electrons ane bhi loss ayin appadu. Cation electrons loss ayin appadu. So whenever electron uh, loss lost by the atom then uh, positively charged particle is formed that is called cation. For example, sodium. So sodium, when its atomic number is 11, so it has 2, 8, 1 electronic configuration. In its valencization, there is 1 electron. So usually, if it lost this 1 electron, it will acquire Na+. Plus. It means positively particle, charged particle. And as a result, it will be acquiring as nearest noble gas that is neon electronic configuration. So every atom try to attain the nearest noble gas electronic configuration. Children, as you know, the inert gases, usually helium, then neon, argon, krypton, xenon, radon. So E elements are uh, general ga evanni stable ga unta ante ivi reactivity takkuva ga untundi low reactivity enduku low reactivity ga unta ante because vidi oka shells valency shells anevi eight electrons tho nindi poi untai so ee eight electronic configuration ne octet electronic configuration an pilustaru so ye atom aithe ee octet electronic configuration ni kaliga untundo valency shell lo aa atom anedi most stable ga untundi ani nirdharinchabadindi so ila oka atom anedi dallo oka vela valency shell lo eight electrons kante ekko electrons unnappudu em chestundi aa extra electrons ni vere uh, atoms ki donate chestundi alla donate chesinappudu oka positive particle ostundi ee case lo number of electrons tagipothayi but number of protons ekkuva ga untayi kabatti aa uh, resulting atom ki positive charge ostundi so appudu cation form avutundi so mari itla electron loss ayinappudu cation ostundi mari anion eppudu form avutundi anion eppudu form avutundi ante general ga oka atom electrons ni gain chesinappudu anion ostundi anion eppudu form avutundi children anion electrons gain ayinappudu ante vere atom nunchi electron ni gain ayinappudu mari enduku electrons ni gain cheskovali ante aa dani kuda reason undi so, in the moon, the Japanese every atom then goes some try chess on the nearest noble gas electronic configuration for some try chess on the so I put electrons and every gain in a put what you have balance is yellow eight electrons of the cavity are lavi stability in upon the dice on the bosom electrons and gain just for example chlorine this one day chlorine atomic number 17 other so 17 and day you got a electronic configuration 287 on the so students you can see here valency shell is 7 electrons unnai so ee 7 electrons anevi ippudu oka electron gain aithe plus 1 electron gain aithe em avutundi appudu cl chlorine lo oka extra electron ostundi cl minus ostundi ee case lo number of protons takkuva ga untayi but number of electrons anevi ekkuva ga untayi kabatti uh, resulting particle ki minus charge isthamu so, we have 2, 8, 8. So, it is the nearest to noble gas electronic configuration. So, this is the organ electronic configuration. So, it is every 
ఎలిమెంట్ కానీ అటమ్ కానీ దేనికోసం ట్రై చేస్తుంది అంటే వాటి యొక్క వ్యాలెన్సీ షెల్ లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ రావడానికి ట్రై చేస్తాయి సో దాన్ని ఏమంటాం మనం ఆక్టేట్ రూల్ అని చెప్తాం ఆక్టేట్ రూల్ సో ఈ రూల్ ప్రకారం ప్రతి ఆటము ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కోసమే ట్రై చేస్తుంది సో ఇట్లా ఇప్పుడు క్యాటయాన్ ఆనయాన్ రెండు ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు వాటికి మధ్య ఏముంటాయి అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి అంటే క్యాటయాన్ ఏంటి ఎన్ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఆనయాన్ ఏంటి సిఎల్ మైనస్ సో ఇట్లా ఎన్ఏ ప్లస్ వన్ సిఎల్ మైనస్ ఇప్పుడు ఏమవుతున్నాయి ఇలా చార్జెస్ అనేవి క్యాన్సిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఎన్ఏ సిఎల్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఇట్లా వీటి మధ్యన ఫామ్ అయ్యే బాండ్ ని ఏమని పిలుస్తారు ఇప్పుడు అయానిక్ బాండ్ అని పిలుస్తారు సో అయానిక్ బాండ్ అనేది జనరల్ గా ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఒక ఆటమ్ లో అంటే ఇఫ్ ద వ్యాలెన్సీ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఇన్నర్ అంటే కోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి అంటే వ్యాల్ లోపల ఇన్నర్ కోర్ అంటాం అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే అంటే వ్యాలెన్సీ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి ఒక ఆటమ్ నుంచి ఇంకొక ఆటమ్ కి కంప్లీట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే వెన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ట్రాన్స్ఫర్మ్డ్ సో వన్ సెకండ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ వ్యాలెన్సీ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓన్లీ వెన్ ద వ్యాలెన్సీ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఆటమ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ది అదర్ ఆటమ్ ఈస్ కాల్డ్ అయానిక్ బాండ్ సో యూజువల్లీ అయానిక్ బాండ్స్ అనేవి మెటల్ కి అండ్ నాన్ మెటల్ కి ఫామ్ అవుతుంది మెటల్ అండ్ నాన్ మెటల్ సో ఇది అయానిక్ బాండ్ స్టూడెంట్స్ మెటల్ కి నాన్ మెటల్ కి వస్తుంది సో ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ తీసుకుంటే మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ లో దీని యొక్క అటామిక్ నెంబర్ ఎంత స్టూడెంట్ ట్వెల్వ్ అటామిక్ నెంబర్ అటామిక్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ మీన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి దీనిలో ట్వెల్వ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి టూ కామా ఎయిట్ కామా టూ సో ఇలా వస్తుంది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే వ్యాలెన్సేషన్ లో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకవేళ లాస్ అయితే మైనస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే అప్పుడు మెగ్నీషియం కి ఏ చార్జ్ వస్తుంది ప్లస్ టూ వస్తుంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయితే ప్లస్ వన్ రాసుకుంటాం టూ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయితే ప్లస్ టూ రాసుకుంటాం సో అప్పుడు యాజ్ ద రిజల్ట్ ఏమవుతుంది టూ కామా ఎయిట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ టూ కామా ఎయిట్ అనేది దేని యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది నియాన్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది అంటే నియరెస్ట్ నోబల్ గ్యాస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు ఎంజీ ప్లస్ టూ అనేది మోస్ట్ స్టేబుల్ అవుతుంది దేంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎంజీతో కంపేర్ చేసినప్పుడు దీనిలో వ్యాలెన్సేషన్ లో ఎయిట్ వచ్చినాయి దీనిలో వ్యాలెన్సేషన్ టూ వచ్చింది ఈ టూ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ డప్లెట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అని పిలుస్తారు ఇది కూడా స్టేబులే బట్ ఆక్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇది తక్కువ స్టేబుల్ గా ఉంటుంది ఇది ఎక్కువ స్టేబుల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతుంది తర్వాత ఆక్సిజన్ కనుక తీసుకుంటే ఆక్సిజన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎయిట్ సో టూ కామా సిక్స్ గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ వ్యాలెన్సేషన్ లో సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఒకవేళ టూ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక తీసుకుంటే అప్పుడు వ్యాలెన్సేషన్ లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి అంటే మైనస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ప్లస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఓ మైనస్ టూ వస్తుంది అప్పుడు టూ కామా ఎయిట్ అంటే దీనికి కూడా నియాన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది సో ఇట్లా రెండు ఒకటేమో ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతుంది ఒకటేమో ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అవుతుంది సో ఇట్లా అంటే ఇక్కడ ఏమైంది మెగ్నీషియం ఈ వ్యాలెన్సేషన్ లో ఉన్న ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం కూడా దేనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసింది ఆక్సిజన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసింది సో ఇట్లా ఎలక్ట్రాన్స్ వ్యాలెన్సేషన్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని కంప్లీట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే అప్పుడు ఫామ్ అయ్యే బాండ్ ఏమని పిలుస్తారు అయానిక్ బాండ్ అని పిలుస్తారు సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మెగ్నీషియం ప్లస్ టూ అండ్ ఓ మైనస్ టూ సో ఏం ఫామ్ అవుతుంది మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఇట్లా బిట్వీన్ ఆటమ్స్ అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది సో అయానిక్ బాండ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ అయానిక్ బాండ్ అనేది వెన్ ఎవర్ ద వ్యాలెన్సీ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఆటమ్ టు ది అదర్ ఆటమ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఈ కెమికల్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అయానిక్ బాండ్ సో స్టూడెంట్స్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్రెస్ ఆర్ హిట్ లైక్ బటన్ ఆర్ అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సబ్